তো এটা দিয়ে কোনোদিন সংসার চলে না তো বাবা মা আমি ছোটোবেলা দিয়ে দেখেছি বাবা মা পুরো টানা পড়ের মধ্যে দিয়ে এখনো চালাচ্ছে তখনও চালাতো বাস আমি শুধু আমি শুধু চাই যে আমি ভালো কিছু করতে যাতে আমি বা আমি বাবা মার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিতে পারি বা সেই টোরা বন্যা যে বছরে হয় কুমোটা পেটের ভাত কিভাবে যাবে তার জন্য আমাদের অনেক ভাবতে হয় গেটটা দিয়ে ঢুকছি স্কুলে স্কুলের সামনে কত সুন্দর পুকুর আর এই মাঠে খেলা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ খুবই ভালো লাগছে পুরোনো জিনিস এত অনেকদিন পরে এত কাজ দিয়ে স্কুলটা দেখলাম এখান থেকে আমার বার হয়ে যাচ্ছি বারো মাস সামনে আমাদের একটা কিছু দেখায় এটা হলো स्कूल छ खाले আর এটা হলো স্কুলের পিছনটা পুরো বাংলা বল আরেকটা কথা আমরা যখন আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন পুরোপুরি স্কুলটা পুরো অন্যরকম ছিল তবে নতুন নতুন আবার তখন নতুন নতুন তৈরি হয়েছিল রং হয়েছিল সব কিছু হয়েছিল এখন দেখছি অনেকটা পুরানো হয়ে গেছে অনেকটা রং করা হয় না ফেটে ছুটে যাচ্ছে অনেক দিন অনেক কিছু বেশি চেঞ্জ হয়ে গেছে এটা আর কি বলার ছিল তোর গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চলেছি কোথায় কোথায় মানুষের বাড়ি আর এই দিকে সেই দূরে তোমার দেখতে পাবে কি যাই না সব নাড়া পড়াচ্ছে আর আমাদের সূর্য এই দিকে সূর্যি মামা সেই যে ডুবে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে এসছি এবার আমার মাঠে নামার পালা হয়ে গেছে কোন মাঠ এটা দিয়ে সো আমরা পরেরটা দিয়ে যাবো আর এই পাঁচটাই দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর ধান চাষ হয়েছে পুরো একদম সবুজ গ্রিনে গ্রিন খুব অসম ফিলিংস লাগছে আর হাতে খাবার নিয়ে তখন থেকে খেতে খেতে আসছে নিয়ে যাবে বললো বাড়ির জন্য আর সে নিজে একাই খেতে 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 আসছে হ্যাঁ তো যাই হোক খুব 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 ভালো লাগছে এইবারে আমরা নেমে যাব মাঠে মাঠ বলে না বাবা তোমরা এই মাঠে নেমে গেলাম কোন মাথায় আছে কাকিমারা কে জানে 
কোন প্রান্তে আছে শ্রী বলছে সামনে নাকি ওটা কাকিমা কাকিমা ওই ড্রেস নিয়ে গেছে নাকি অনেকদিন পর আমি যাচ্ছি মাঠের দিকে আমাদের জমির দিকে মানে অনেকদিন পর আমি আমার আসা হয় না সত্যি কথা বলতে সময় হয় না তো আজকে সময় করে অতটা বেশি সময় নেই কিন্তু সময় করে অবশ্যই এসছি আর এখন সৌরভ আর আমি যাচ্ছি সৌরভ ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি তাই তো আর কেমন লাগছে এখন এই বিকালটা ওই বিকালের ওয়েদারটা আমার তো একদম অসাম লাগছে অসাম আর এইদিকে দেখো সব পুড়িয়ে দিয়েছে এখানটা কি হয় বলতো এখানটা চাষ হলো এই সব খড় থাকলে গরমের সময় চাষ করতে অসুবিধা হবে তো যার জন্য এগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে এই দেখো কত সুন্দর আলু চাষ করেছে সয়ে যাব পুরো সারা জায়গায় আলু চাষ করেছে আর আমি তো গুলিয়ে ফেলছি ওদের জমি কোন দিকে আমি বুঝতে পারছি না জানিও না দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন আল দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এই পাশে সবাই আলু চাষ করেছে আলু 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 লঙ্কা আমাদের দিকে এগুলোই হয় আলু লঙ্কা বাঁধাকপি ফুলকপি বেগুন এইগুলোই চাষ হয় এবার কোন দিকে ও নিজে জানে না বলছে চল না আমি জানি না আমি দেখলাম সবজির থেকে মানে মেন সবার এখানকার মেন ইয়ে হচ্ছে ধান ধানটা হচ্ছে এখানকার সব ফার্স্ট প্রায়োরিটি আর এটা হলো আমাদের জমি এটা ঠিক আছে এখানে আমাদের ধান এখনো ঝাড়া হয়নি হ্যাঁ বাবা কোথায় আছে দেখতে হবে এইটা না এই পরেরটা হলো আমাদের জমি এটা এই যে আলটা দেখতে পাচ্ছি এর পরের থেকে আমাদের জমি এটা বাবা ওই মাথায় বসে আছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মজা পাচ্ছে আর আমাদের সব ধান এইগুলো হ্যাঁ देखालुझे এগুলো মোটা মানে সেই মোটা ধান এই সোনার ফসল আমাদের কত পরিশ্রম করার পর এই সোনার ফসল হয় আর এই ফসল আমাদের বিক্রি করে ধান বিক্রি করে আমাদের সংসার আর এগুলো আমাদের আমাদের কাছে প্রতিটা কৃষক পরিবারের কাছে ভীষণই মূল্যবান জিনিস যেটা ছাড়া আমরা পুরো অসম্পূর্ণ দুটো ভাতও খেতে পারবো না এমনই একটা এমনই একটা জিনিস এমনই একটা সম্পদ যেটা ছাড়া আমাদের পুরো পেটের ভাত জুটবে না প্রতিটা কৃষক পরিবারের কাছে এটাই আছে অ্যাকচুয়ালি সব থেকে সম্পদ বলতে এটা এটা আর এই জমি জমি না থাকলে তাদের দুটো পেটের ভাত তুলে খেতে পারবো তো এগুলো খুবই মূল্যবান জিনিস আমাদের মেন ইনকাম এটাই এটাই আমাদের এই এই যদি ধান যদি না হয় কিংবা কোনো বড়া খরা বন্যা যে বছরে হয় সে বছরে আমাদের এই ধানটা একদমই যখন হয় না তখন আমাদের কি বলবো দু মোটো পেটের ভাত কিভাবে যাবে তার জন্য আমাদের অনেক ভাবতে হয় চিন্তা করতে হয় কারণ এই ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই তার জন্য আমি আমি আমার এই সব বাবা আমি দেখছি ছোটোবেলা দিয়ে বাবা মা বোন সবাই এই কত কষ্ট করে এই দু মোটো ধান ফলায় ফলিয়ে সেরকম বিক্রি করে যে শুধু কি বলবো এটা দিয়ে কোনোদিন সংসার চলে না তো বাবা মা আমি ছোটোবেলা দিয়ে দেখেছি বাবা মা পুরো টানা পড়ের মধ্যে দিয়ে 
তখনও চালাচ্ছে তখনও চালাতো বাস আমি শুধু আমি শুধু চাই যে আমি নিজেকে একটু মানে একটু করে ভালো কিছু করতে যাতে আমি বা আমি বাবা আমার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিতে পারি বাস সেইটুকুই তোমাদের সাথে তোমরা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করে যাতে আমি এগিয়ে যেতে পারি আর পাশে থাকো আমি আমার বাবা মার মুখে যেন হাসি পড়াতে পারি আর বাবা মাকে সবাইকে যেন আমি সুখে রাখতে পারি তো সবার কাছে আমার একটু করে অনুরোধ রইল একান্ত অনুরোধ রইল তোমার প্লিজ আমরা তোমরা আমাকে প্লিজ সাহায্য করো সাপোর্ট করো তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি একদম এগোতে পারবো না কিছু বলার নেই শ্রীময়ের ওই কথাগুলো শুনে আমার নিজেরই খারাপ লাগলো অ্যাকচুয়ালি ওটাই যে ওদের বাড়িতে ফ্যামিলিতে তো কেউ জব করে না বা কারোর অন্য কোনো দিক থেকে কোনো ইনকাম নেই একমাত্র এই ধান চালের উপরেই নির্ভর আমার তো মানে এখানে এসে আমার মন জুড়িয়ে গেছে আমার খুব খুব খুবই ভালো লেগেছে তো যাই হোক আমার একটাই রিকোয়েস্ট সবাইকে যে অন্তত শ্রীময়ের চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করো ওকে লাইক করো ওর ভিডিও দেখো শেয়ার করো কারণ ও অনেক কষ্ট করে ও কলকাতায় গিয়েও অনেক কষ্ট করে সারা দিনে অনেক কাজ কাজের মধ্যে দিয়ে সব কিছুর মধ্যে দিয়ে তারপরে গিয়ে এই ব্লগ বানায় তো শুধুমাত্র ও নিজেকে নিজেকে প্রুভ করার জন্য এত কিছু করছে ওর ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করার জন্য তো তোমরা যদি কেউ সাপোর্ট না করো ও লাইফে কিছুই করতে পারবে না জাস্ট এইটুকুনি ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট তোমরা ওকে হেল্প করো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো দেখতে পাচ্ছ আমি তখন বলেছিলাম যে কাকু এমন একটা ড্রেস পরে বসে আছে যে কোথা থেকেও দেখা যাচ্ছে না তো এইবার দেখতে পাচ্ছ এই যে বসে আছে কাকু এখানে বসে বসে কি দুঃখ মানে সুখ দুঃখের কথা হচ্ছে ও এটা কি পুকুর ও আচ্ছা তো এটা হচ্ছে কাকুদের পুকুর আমি বড় করে দেখাচ্ছি এই যে হচ্ছে এই পুকুর এই পুকুরে বলছিল কই মাছ আছে না কাকু বসে আছে কাকু এখন যাবে না কাকু একটু পরে যাবে তো আমরা চলে যাব সন্ধে হতে চলেছে আর ওদের ওই ওই যে ওই কাকু বললো যে ওই একটা জায়গায় ধান জমা করা এগুলো হচ্ছে বোধ হয় মোটা ধান বললো যাই হোক আর সামনেও আছে ঠিক আছে তো এই যে টোটাল টোটাল সব ধান চাষ হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না বলে সব এরকম হয়ে পড়ে রয়েছে আর পরিষ্কার আর সব থেকে বড় কথা পরিষ্কার করেও কোনো লাভ নেই পরিষ্কার করলে এ ও জাল ফেলবে চুরি করবে অনেক সমস্যা তো যাই হোক এই হচ্ছে কাকিমাদের পুকুর এই একটা পুকুর দেখতে পাচ্ছ এর মধ্যে কি মাছ আছে আর এখানটা কাকু মাটি তুলেছিল এখানে দোকানপাট করার জন্য আর কাকুর গাড়িটা এইভাবে পড়ে রয়েছে গাড়ি চলে এই হচ্ছে গাড়ি কাকুর এতে বেছে দিতে পারে এ তো লোক এ ওই এটা ওটা খুলে নিয়ে ভেঙে নিয়ে বেছে ঠান্ডা কুয়াশা একদম নেমে গেছে আর হাওয়াও হচ্ছে 
আর আমার এখানে এসে দেখলাম গাড়িটা খুব অগোছালোভাবে পড়ে আছে পেপারটা এবার খোলা ছেঁড়া এগুলো ঠিকঠাক করে দিলাম এবারে যাচ্ছি বাড়ির দিকে আর এখনকার মতো ব্লগটা আমি এখানে এন্ড করছি দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে তো এখন বলতে টাটা বাইবেল